造型和服装的设计上呢，我们大量的运用了传统的一些工艺。些设计，还是想点缀一些气质感的东西。沈之恒这个角色穿长衫是最符合这个人。我们的定妆过程是非常艰难的，要达到这种符号性和特征性，就必须去不停的去磨合。然后像野草一样野蛮生长，就是不好惹。在米兰的造型变化当中呢，发型是主要的变化内容。中期的时候，我们加了一些变动，特别像假小子的一种短发，能达到我们想给观众带来一些新鲜感，这个新鲜感特别好。沈志恒家六七百平米都是搭建的，从门口到书房，基本上都有两层楼高了。大大的釉面砖，人走上去以后就拉着长长的影子，就感觉是一个孤独之王。第一阶段都是各种文物，米兰君主以后，绚丽的颜色就已经出现很多了。四千多个，不到五千个视角镜头，三维很重的镜头大概占到一半以上，五尾档啊，火车啊，火山。几场缘由，除了你以外，别无他求。远狂吹，你都是长夜中安稳月，让我惊醒的，清醒的，毫无牵绊。想做什么？你开报社，我想弹钢琴。嗯，那自然是好的。文字和音乐本来就可以给人希望，但你要答应我，做个音乐家，到各地去旅游，找个新的地方住下。
和威廉一起过无忧无虑的生活。血魄石已经不在了，我勉强靠着莫先生给的力量支撑到这，已经是强弩之末。米兰，我回不去了。
我会守着你的。你一定要记住，你有半条命是我的。记住。那。在人潮汹涌中孤独。诺，诺，他也是我的命。